。慕容公子有命，岂敢不从？只是你有话好说，何必动粗呢？说，昨晚跟表妹说了什么？也没说什么，只是在路上凑巧遇见了王姑娘，闲聊了两句，说是要来劝你一劝。哼，劝我一劝，你骗得了无知的王姑娘，可骗不了我。我骗你什么？还给我装糊涂！你明明想自己当西夏驸马，怕我来争，所以编了一套说辞引我上当。我慕容复不是三岁小孩，中不了你的计。慕容公子，我大理虽然不是什么大国，但是我这大理世子也没有将这“驸马”二字看得比天还大。今日我好言劝你，荣华富贵转瞬即空。即便你真的坐上了西夏驸马的位置，将这中原杀得血流成河、尸骨如山，这大燕的皇帝你做不做得成，倒也难说得很。你满口仁义道德，还不是处处替自己着想？你不相信我是一片好意，那便有你。不过总而言之，我绝对不能让你做这个西夏驸马，更不能眼睁睁地看着王姑娘为了你伤心断肠、自寻短见。你不让我做，我偏做，你能如何？那我只能尽心竭力，阻你成事啊！好，表妹，出来吧。王姑娘，哎哎哎！火焰金上，是非君子所为。对你这种小人，怎用君子手段？呃啊！表妹，段公子，段公子，表妹，你怎么来了？没想到他对你好言相劝，你却这样对他。你没听他说，他要竭尽全力阻我成事吗？那是在烧尸山上，他让我丧尽脸面，难以在江湖立足。这个人，我容他不得。表哥，一时胜败真的就这么重要吗？段公子，段公子，你没事吧？你这么关心他，就跟他走。何必假惺惺跟着我？表哥，我对你的一番真心，难道你到现在都不相信吗？就算我真的有做的不妥的地方，你就不可以看在往日的情分上，原谅我一次吗？表哥，你不要去做新家驸马，咱们。把段公子救出来，我答应你，从此以后都不再见他。咱们回燕子坞，一起长相厮守，岂不是更好吗？慕容复，你可记得你大燕皇族的身份？你可记得主公临死前的嘱托？古来称大功业者，哪一个不是历经千辛万苦？七年，我大燕开邦建国，威震河朔，是何等不易！爹爹替我取名为父，是让我牢牢记住列祖列宗的遗训，去复兴大燕，夺回江山。表妹，我们缘分已尽，我尚有复国大业未完成，这个西夏驸马。我做定了，所以你定要娶西夏公主，以后都不再理我了。我在你心里，永远都比不上“复国”这两个字。对我一片痴心，我却从未理会过他，却连累于他。表哥，我祝你得遂心愿，娶得西夏公主，做你的大燕皇帝。
就报答你对我的一份情谊。表妹，表妹，啊。沈仙姐姐，嗯，段公子，王姑娘，是我。你怎么也来这儿了？我以为你已经被表哥所害，幸好老天有眼，你安好无恙。我没事儿。那慕容公子呢？表哥，他一心要娶西夏公主，光复大燕，心里哪里还有我？倒不如跟你死在一起干净。哎，哦，你怎么了？你是不是受伤了？没有，不是，我我不是因为受伤了，我，王姑娘，你当真是因为我才跳到这下面来的吗？原是我临危你至此，就算是死了，也无法报答你对我的一份情谊。你可知道我这次去西夏是做什么？我是去求娶公主，做西夏驸马。但你做什么？我告诉你，我慕容复就是为大燕而生的。如果不复兴国家的话，我活在这个世上又有什么用呢？哎，这慕容公子真是身在福中不知福啊！这一路走来，王姑娘着实经历了不少伤心的事情。或许经过此番之后。我与王姑娘。